Merhaba arkadaşlar. Bu videodan itibaren 5 çarpı 5 çarpı 5 küp çözümü nasıl yapılıyor? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Bu videoda öncelikle 5 çarpı 5 çarpı 5 küpümüzü tanıyacağız. Notasyonlarından bahsedeceğim. Arkasından da küp çözerken izlememiz gereken yöntemler neler? Onları izah etmeye çalışacağım. Şimdi 5 çarpı 5 çarpı 5 küpümüzü tanımaya başlayalım. Tabii ki küp olduğu için yine 8 köşeye sahip. Yani köşelerin özelliği 3 yüzeye sahip olmasıydı. Ve 2 yüzeye sahip olan yani kenarda bulunan parça sayısı ise bir kenar için 3 taneye ulaşmış oluyor. 4 çarpı 4 çarpı 4 küpte 2 parça vardı. Burada parça sayısı kenarda 3'e ulaşmış oluyor. Orta yüzeyde bulunan parça sayısı da 9 oluyor. 4 çarpı 4 çarpı 4 küpte olmayan merkez parçası 5 çarpı 5 çarpı 5 küpte bulunmakta. Öncelikle 5 çarpı 5 çarpı 5 küpün çözümünü öğrenebilmek için ön şartlarımız var. Bunlar 3 çarpı 3 çarpı 3 Rubik küpünü çözmeyi bilmek ve 4 çarpı 4 çarpı 4 küp çözümünü bilmemiz gerekiyor. 4 çarpı 4 çarpı 4 küp çözümünü bilmeden de yapabilmek mümkün. Fakat bazı temel hareketleri burada öğrendiğimiz için burada çok daha hızlı kavrayabiliyoruz. Tabii ki zorluk derecesi açısından da zorluk sıralaması küp de bulunan parça sayısı arttıkça tabii ki artmakta. Şimdi tanımaya devam edelim. Burada bir merkez parçası yoktu. Tabii ki 3 çarpı 3 çarpı 3 küpümüzde de bir merkez parçalar var ve bu parçalar hareket etmiyordu. Aynı durum 5 çarpı 5 çarpı 5 küpte de mevcut. Burada yüzeyi kendimiz belirleyip oralara 4 çarpı 4 çarpı 4 küpte olduğu gibi kendimiz belirleyip renkleri ezberlememiz şart değil. Fakat renkleri ezbere bilmek tabii ki bizim için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Şimdi 5 çarpı 5 çarpı 5 küpümüzün notasyonlarından bahsedelim. 4 çarpı 4 çarpı 4 küpü çözmeyi zaten biliyorsak notasyonları da biliyoruz demektir. En dış katmanlarımız büyük harflerle ifade ediliyordu. Bir iç katmanımız ise o yüzeyin küçük harfiyle ifade edilmektedir. Yani notasyon belirlenirken Büyük R harfiyle gösterirken bu katman küçük R harfiyle gösterilmekte. Yine aynı şekilde yukarının işte U, büyük U ile gösterilirken burasını küçük U ile göstereceğiz. Diğer yüzeyler içerisinde bu geçerli. Yine çift katmanlarımız o yüzeye ait büyük harf ve küçük W ile mesela RW ile gösteriliyor. LW. Yine burada 4 çarpı 4 küpte olmayan bir M katmanı da yani orta katmanda mevcut. Şimdi 5 çarpı 5 çarpı 5 küpü çözerken izleyeceğimiz yolu tarif edecek olursak Öncelikle küpü tabii ki karıştıracağız. Ardından ortaları yaparak çözüme başlayacağız. 4 çarpı 4 çarpı 4'teki metoda benzer bir şekilde çözüme ulaştıracağız. Yalnız burada artı yapılıyordu yağ metodunda. Burada başta artı yapmamıza gerek kalmayacak. Öncelikle içeride bulunan tek yüzeye sahip 
yani görünürde tek yüzeye sahip 9 parçadan oluşan ortaları tamamlayacağız. Daha sonra kenarları yapacağız. Öncelikle ilk 4 kenarı yapacağız. Sonra diğer 4 kenar yaptıktan sonra 8 kenarı tamamlayacağız. Sonra 9. ve 10. kenarları da yaptıktan sonra son 2 kenarın yapımını ayrıyeten göstereceğim. Daha sonra küpümüzün orta ları ve kenarları bittikten sonra 3 çarpı 3 çarpı 3 küpteki gibi çözüme ulaştırılabiliyor. Burada e, PLL durumlarında pariti gelme durumu söz konusu değil. Yalnız pariti durumu son iki kenarın eşlenmesi durumunda ortaya çıkabiliyor. Onu da ayrı bir video olarak çekip göstermeye çalışacağım. Küpümüz 3 çarpı 3 çarpı 3 küpe benzedikten sonra yani kenarları ve ortalar ve kenarlar tamamlandıktan sonra 3 çarpı 3 çarpı 3 küpteki çözüm yöntemlerini kullanarak çözebiliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.